పన్నెండు శాతం ఉన్న వాళ్లకు ఒక్క మంత్రివర్గం స్థానం లేదు మరి ఐదు శాతం ఐదు శాతం ఉన్న వాడే ఆ వర్గానికి ఆరు మంత్రి పదవులు ఎందుకున్నాయి రెండో విషయం మొదటిసారి గెలిచిన పదివేలు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు నలభై వేలు లోపు గెలిచిన నిరంజన్ రెడ్డి మంత్రి ఎట్లా ఏంటో మల్లారెడ్డి గారి మంత్రి ఎట్లా ఏంటో ఇతర కొంతమంది మొదటిసారి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళు మంత్రులు ఎట్లా ఏంటో రెండోసారి గెలిచి రాష్ట్రంలోనే రెండో అత్యధిక మెజార్టీ ఉండబడే ఆరు రమేష్ గారికి ఎందుకు స్థానం కల్పించలేదో కేవలం ఒక మాదిగల్లో పుట్టినందుకు మాత్రమే మాకు ఈ శిక్ష పడ్డదా అనే అభిప్రాయం ఆరు రమేష్ మాదిగ కాకుండా ఇంకేదన్న వర్గంలో పుడితే ఆయనకు అత్యంత ప్రాధాన్యత దక్కేదనే అభిప్రాయం మాకైతే ఉన్నది అదే సమయంలో రెండోసారి గెలిచిన వాళ్లకు మంత్రివర్గంలో ఉన్నత వర్గాలకు స్థానం ఉన్నది మరి ఐదు సార్లు నాలుగు సార్లు గెలిచిన వాళ్ళు మూడు సార్లు గెలిచిన వాళ్ళు మాదిగల్లో ఉన్నారు ఎగ్జాంపుల్ సత్తుపల్లి నుంచి సండ్ర వెంకట్ వీరయ్య గారు ఉన్నారు పోని ఇక్కడి నుంచి డిప్యూటీ సీఎంగా పనిచేసిన మాజీ రాజయ్య గారు ఉన్నారు ఎందుకు స్థానం కల్పించలేదు నక్రకల్ నుంచి గెలిచిన ఆయన రెండోసారి గెలిచిండు గువ్వల బాలరాజు అచ్చంపేట నుంచి గెలిచిన ఆయన రెండుసార్లు గెలిచిండు అలంపూర్ నుంచి గెలిచిన ఆయన అబ్రాహ్మ రెండుసార్లు గెలిచిండు రసమయ్య బాలకృష్ణ రెండుసార్లు గెలిచిండు నేను అంటున్నాను వీళ్ళకి ఎందుకు స్థానం లేకుండా పోయింది ఇప్పుడు మంత్రివర్గంలో ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి గెలిచినే వచ్చినాయి వీళ్ళతో పోల్చుకుంటే తక్కువ మెజార్టీతోనే వచ్చినాయి కానీ వాళ్ళు మాదిగేతరులు ఉన్నత వర్గాలు మేము మాదిగలు కాబట్టిగానే మాకు స్థానం దక్కలేదనే విషయం కూడా స్పష్టంగా రుజువు అవుతుంది అదే సమయంలో ఒక వ్యక్తికి మాటిచ్చి కూడా తప్పాడు మా ఎమ్మెల్యేలో ఒక వ్యక్తికి డైరెక్ట్గా మాటిచ్చి తప్పాడు ఇతర ఎమ్మెల్యేలకు మా కులంలో ఇతర ఎమ్మెల్యేలకు ఎవరికి ఇచ్చిండో నాకు తెలియదు కానీ ఒక బహిరంగ సభ వేదిక మీదనే మానకొండూరు నుంచి గెలిచిన ఎమ్మెల్యే రసమయ్య గారికి సాంస్కృతిక వారోత్సవాలు జరుగుతున్న సమయంలో దానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన కేసీఆర్ గారు అతి త్వరలో రసమయ్య గారు ఇదే సాంస్కృతిక శాఖకు క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అవుతాడని చెప్పి ఆయనను పట్టుకునే బహిరంగ సభలో మాట్లాడిండు రెండోది జనాభా లేని వాళ్లకు అత్యధిక పదవులు ఎందుకు జనాభా ఉన్న వాళ్ళకు ఒక స్థానం లేదు ఎందుకు మమ్మల్ని అనిచేసే వైఖరి కేసీఆర్లో లేకపోతే మమ్మల్ని అణగదొక్కాలని కుట్రలు చేయకపోతే మా అభివృద్ధిని అడ్డుకోవాలని కుట్రలు చేయకపోతే మా అస్తిత్వాన్ని దెబ్బతీయాలని కుట్రలు చేయకపోతే మాకే ఈ శిక్ష ఎందుకు అనేది జవాబు చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉందని కూడా గుర్తుచేస్తున్నాం అదే సమయంలో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా రాజయ్య గారిని తొలగించిన తర్వాత ఇదే జిల్లా నుంచి మా ఉపకులానికి సంబంధించిన కడియం శేర్ గారిని ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిలో పెడుతున్నప్పుడు అతను సమర్థుడని నిజాయితీ పరుడని ఏ శాఖ అప్పజెప్పినా ఆ శాఖలో లీనమైపోయి సంపూర్ణమైన అవగాహనతో ఆ శాఖను డెవలప్ చేస్తాడని చెప్పి కేసీఆర్ గారే చెప్పిండు కేటీఆర్ గారు చెప్పిండు ప్రచారం చేసిండు ఆ విషయాన్ని శాసనసభలోనే కేసీఆర్ గారు ముందే అక్బరుద్దీన్ గారు మాట్లాడుతూ నాకు మొత్తం ఈ శాసనసభలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో అత్యంత సమర్థుడైన శాఖల మీద సంపూర్ణమైన అవగాహన గల నాయకత్వం ఒకరే కనిపిస్తుండ్రు నాకు కడియం శేర్ గారు అని చెప్పి ఆయనను అభినందిస్తూ కేసీఆర్ ముందే మాట్లాడడం జరిగింది మరి తనకు మళ్ళీ రెండోసారి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి పక్కకు పెట్టి కనీసం మంత్రివర్గంలో ఎందుకు చోటు కల్పించలేదో ఇప్పటి వరకు ఎవరికి తెలియదు రెండు సభలను నిర్వహించేది ఎవరు ఇప్పుడు శాసనసభ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు శాసన మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి గారు రెండు సభలను నిర్వహించే కాడ ఒకే వర్గానికి ఇవ్వడం కంటే అత్యంత సమర్థుడైన నిజాయితీ పరుడైన ఏ సబ్జెక్ట్ మీదైనా సరే సంపూర్ణమైన అవగాహనతో నిర్ణయాలు తీసుకునే కడియం శేర్ గారికి ఇవ్వకపోవడం అనేది ఇది మమ్మల్ని అవమానించినట్టు కాదా మమ్మల్ని అణగదొక్కినట్టు కాదా మాదిగేతర సమాజంలోనే కేసీఆర్ గారు మాదిగలకి ఇట్లా అన్యాయం చేయడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పి మాదిగేతర సమాజంలో ఉంటే ఎవరన్నా మాదిగలు కేసీఆర్ మాకు మంత్రివర్గంలో మా కులానికి ప్రాచీన్యం ఇవ్వకపోయినా మా ఉపకులాలకు ఇవ్వకపోయినా ఆయనే మా దేవుడు ఆయనే మా సూర్యుడు అని ఎవరన్నా చెప్తారా నిన్నగాక మొన్న మా సోదరుడైన రాజయ్య గారు మంత్రివర్గంలో మాదిగలకు స్థానం దక్కకపోవడం బాధగానే ఉంది ఎవరైనా ప్రశ్నించాలి ఎంఆర్పీస్ ప్రశ్నిస్తున్నది కానీ ఇంకెవరైనా ప్రశ్నించాలి ప్రతిపక్షాలు ప్రశ్నిస్తే రాజకీయం చేస్తా అంటారు కానీ మాకు మాత్రం మంత్రివర్గంలో స్థానం దక్కపోవడం బాధగానే ఉన్నదని చెప్పి వ్యక్తిగా ఆయనకు దక్కకపోవడం అనే అంశం చెప్పకుండా మాదిగల ఎవరికి దక్కకపోవడం అనేది బాధగానే ఉన్నదని చెప్పడం జరిగింది కానీ ఇరవై నాలుగు గంటలు గడవక ముందే నేను ఆ మాట అనలేదని చెప్పి తప్పుకోవడం అనేది పైనుండొచ్చిన బెదిరింపులకు చెప్పిన మాట అది మొదటి రోజు చెప్పింది 
ఆయన మనసులు ఉన్న మాట ఎక్కడో చెప్పేసిండు రెండో రోజు తెలంగాణ భవన్లో చెప్పింది తీసుకొచ్చి కూర్చుండబెట్టి ఈ అభిప్రాయం చెప్పమని చెప్పి ఒత్తిడి పెట్టింది మేము భావిస్తున్నాం ఒకవేళ రెండో రోజు చెప్పింది రెండో రోజు చెప్పిందే నిన్న చెప్పిందే రాజన్న అభిప్రాయం అవుతే రాజన్నకు మాదిగల్లో భవిష్యత్తులో గౌరవం ఉండే అవకాశం భవిష్యత్తులో అభిమానం ఉండే అవకాశం భవిష్యత్తులో ఆయన ఆయనకు ఉండదు ఎందుకంటే మాదిగల ఆవేదనకు తగ్గట్టుగా మాదిగ ప్రజాపతులు ఉండాలి కానీ మాదిగల ఆవేదనకు విరుద్ధంగా బదిలీ చేసే వ్యక్తులుగా ఉంటే వాళ్ళు మాదిగల నుంచి దూరమయ్యే రోజు వస్తుంది అనే విషయం కూడా మేము స్పష్టంగా గుర్తు చేస్తూ మళ్ళీ చెప్తున్నాం కేసీఆర్ గారు మంత్రివర్గంలో స్థానం కల్పించకపోవడం అంటేనే మాదిగల్ని అనగదొక్కడానికి మాదిగల అస్తిత్వాన్ని దెబ్బతీయడానికి మాదిగల అభివృద్ధిని ఏ రంగంలో కాకుండా చూడడం కోసమే కేసీఆర్ గారు కంకణం కట్టుకున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నది దానికి నిరసనగా మా కార్యక్రమాలని సచివాలయాల ముందు ఈ రోజు నుంచి పదిహేను వరకు పదహారు మండలాల తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు పద్దెనిమిది మండలాల్లోనూ నియోజకవర్గాల్లోనూ జిల్లా కేంద్రాల్లోనూ రాష్ట్ర రోకలు ఇరవై ఒక్క తారీఖు నాడు మాదిగా